నెక్స్ట్ ఏంటండి పదహారవ నిబంధనలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఉప నిబంధనలు ఏం చెప్తాయి అనేది మనం తెలుసుకున్నాము సరే దానికి సంబంధించిన కేసులు కూడా మనము తెలుసుకున్నాం కదా అలాగే పదిహేడవ అధికరణ బిరుదుల సారీ అండి అస్పృశ్యత నివారణ అస్పృశ్యత రద్దు పదిహేడవ నిబంధన అని చెప్పుకున్నాము పద్దెనిమిదవది వచ్చేసి బిరుదుల రద్దు ఏ వ్యక్తి కూడా బిరుదులు ధరించరాదు అని చెప్పేసి రాజ్యాంగంలో పొందుపరచడం జరిగింది ఎందుకు అంటే సమానత్వం కోసం కదా బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతీయులను పరిపాలించేటప్పుడు రాజా కైజరీ హింద్ దివాన్ బహదూర్ ఇటువంటి బిరుదులు ఇచ్చేవారు సర్ కానీ స్వాతంత్రం తర్వాత మన రాజ్యాంగవేత్తలు ఈ బిరుదులను రద్దు చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే సమానత్వం కోసం అందరూ కూడా సమంగా పరిగణింపబడాలి రాజ్యం ముందు అనేసి సరే పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ ఇవి అవార్డులు మాత్రమే బిరుదులు కాదు అని బాలా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయపడిందండి ఓకేనా పొరపాటున ఎవరైనా తమ పేర్ల ముందు పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ అని తగిలించుకుంటే గినక ఆ బిరుదులు సారీ అండి ఆ పద్మశ్రీ అనేది వాళ్లకు రద్దవుతుంది ఓకేనా అవి బిరుదులు కాదు కేవలం అవార్డులు మాత్రమే పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు నుండి ఇస్తున్నారండి పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ ఇవి ఓకేనా అటు తర్వాత జనతా ప్రభుత్వము ఇవి బిరుదులను బిరుదులని చెప్పేసి రద్దు చేయడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు కాదు ఈ బిరుదులు కాదు అని చెప్పడం జరిగింది ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం మళ్ళీ పునరుద్ధరించింది పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ పద్మవిభూషణ్ ఇవన్నీ కూడా సరే ఇది పద్దెనిమిదవ అధికరణ నెక్స్ట్ పంతొమ్మిదవ అధికరణ నైన్టీన్త్ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇంతవరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఫోర్టీన్ నుండి ఎయిటీన్ వరకు అన్నీ కూడా రైట్ టు ఈక్వాలిటీ సమానత్వపు హక్కు గురించి చెప్తాయి తర్వాత పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై రెండు వరకు ఉన్న ఆర్టికల్స్ ఏం చెప్తాయి అంటే రైట్ టు ఫ్రీడమ్ అంటే స్వేచ్ఛా హక్కు గురించి చెప్తాయి ఓకేనా సరే పంతొమ్మిదవ ఆర్టికల్లో మళ్ళీ ఏడు రకాల స్వేచ్ఛలు పొందుపరిచారు పంతొమ్మిది ఏ పంతొమ్మిది బి పంతొమ్మిది సి పంతొమ్మిది డి ఇలా ఇందులో పంతొమ్మిది ఒకటి ఎఫ్లో పూర్వం ఆస్తి హక్కు ఉండేది ఓకే ఆస్తి హక్కుకు సంబంధించిన క్లాస్ ఉండేది అనమాట దాన్ని తర్వాత జనతా ప్రభుత్వం రద్దు చేయడం అంటే ప్రాథమిక హక్కుగా రద్దు చేసి సాధారణమైన చట్టబద్ధ హక్కుగా మాత్రమే మూడు వందల అది సంథింగ్ అది తర్వాత మనం డీల్ చేద్దాము ఆస్తి హక్కును ప్రాథమిక ప్రాథమిక హక్కుల నుండి తొలగించి వేయడం జరిగింది సరే ఈ ప్రస్తుతం పంతొమ్మిదిలో ఆరు రకాల స్వేచ్ఛలను పొందుపరిచినారు ఓకేనా పంతొమ్మిది ఎఫ్ రద్దు చేయడం జరిగింది సరే పంతొమ్మిది ఒకటి ఉప నిబంధన ఏం చెప్తుంది అంటే వాక్ స్వాతంత్రం భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అంటే ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఏదైనా మాట్లాడగలిగే స్వేచ్ఛ ఉంది తన భావాలను వ్యక్తీకరించవచ్చు తన భావాలతో పాటు ఇతరుల భావాలను కూడా వ్యక్తీకరించవచ్చు అంటే ఒక పత్రికలో రాయచ్చు అనమాట అలాగే తన భావాలను ఎలా తెలియపరచవచ్చు అంట నోటి ద్వారా తెలియపరచవచ్చు లిఖితపూర్వకంగా తెలియపరచవచ్చు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా తెలియపరచవచ్చు పత్రికల ద్వారా తెలియపరచవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఇలా తెలియపరచవచ్చు అనమాట సరే వార్తాపత్రికలకుండే పత్రికా స్వాతంత్రం ఏ స్వేచ్ఛ కిందికి వస్తుంది అంటే పంతొమ్మిది ఒకటిలోని 
వాక్ స్వాతంత్రం భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ కిందికి వస్తుంది వార్తాపత్రికలలో నువ్వు స్వేచ్ఛగా వార్తలు రాయడం అనేది అలాగే ట్యాపింగ్కు ఇందులోనే ఇంకా కొన్ని భావనలు ఇమిడి ఉన్నాయంట వాక్ స్వాతంత్రం స్వేచ్ఛలో అవి ఏంటంటే నీ ఫోన్ని ఎవరైనా ట్యాపింగ్ చేస్తే దాన్ని వ్యతిరేకించే హక్కు ఉంది అదొక నేరం అండి సరేనా ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యతిరేక హక్కు సమ్మెలకు బంధులకు వ్యతిరేక హక్కు ఇవి కూడా పంతొమ్మిది ఒకటిలో ఇమిడి ఉన్నాయి ఏమున్నాయి సమ్మెలకు వ్యతిరేక హక్కు ట్యాపింగ్కు వ్యతిరేక హక్కు పత్రికా స్వేచ్ఛా హక్కు కూడా ఇందులో ఇమిడి ఉన్నాయి సరే మరి పంతొమ్మిది ఒకటవ కేసు ఒకటవ హక్కు చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ఎందుకంటే నిత్యం దీని మీద వివాదాలు రగులుకుంటూనే ఉంటాయి ప్రతి ఇయర్ కూడా ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటాను టూ థౌ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో కన్హయ్య కుమార్ అనేసి జేఎన్టీయూ ఢిల్లీలో జేఎన్టీయూలో అతను ఏదో సమ్ అసంబద్ధంగా వ్యాఖ్యానించాడు అనమాట స్టూడెంట్స్ సమావేశపరిచేసి ఇలా అతని మీద కేసు నమోదైంది ఈ విధంగా సో నిత్యము హేట్ స్పీచ్ అంటాం మనం ఇంగ్లీష్లో ఓకేనా అంటే ఒకరిని ఒకరి గౌరవాన్ని కించపరిచేలా మాట్లాడడం అనమాట ఓకేనా సరే ఈ విధంగా నీకు వాక్ స్వాతంత్రం ఉందని చెప్పేసి విచ్చలివిడిగా మాట్లాడేయకూడదు అలా మాట్లాడితే నేరం అవుతుంది కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి భారత పౌరుల వాక్ స్వాతంత్రానికి స్వేచ్ఛా హక్కుకి సరే ఏంట ఆ పరిమితులు అంటే నీ వాక్ స్వాతంత్రం భారతదేశ సార్వభౌమాధికారానికి భంగం కలిగించకూడదు దేశ సార్వభౌమత్వానికి స భంగం కలిగకూడదు దేశ సమగ్రతకు భంగం కలిగించకూడదు రాజ్య భద్రత అంటే మన దేశ భద్రతకు భంగం కలగకూడదు విదేశీ సంబంధాలకు ప్రభావితం చేయకూడదు శాంతి భద్రతలను ప్రభావితం చేయకూడదు కోర్టు ధిక్కార స్వభావం కలిగి ఉండకూడదు కోర్టు ధిక్కారం అంటే కోర్ట్ నీకు ఏదైనా ఆర్డర్ పాస్ చేస్తే దాన్ని నువ్వు ఒబే చేయాలి ఓకేనా సపోజ్ కోర్టు నువ్వు హాజరు కమ్మని చెప్తుంది నువ్వు ఖచ్చితంగా హాజరు కావాలండి అలా హాజరు కాకపోతే అరెస్ట్ చేసే అధిక అరెస్ట్ ఆర్డర్ను మెజిస్ట్రేటు పాస్ చేయవచ్చు సరేనా కాబట్టి కోర్టు ధిక్కారానికి ఏ పౌరుడు పాల్పడకూడదు ఓకే సరే కో ఇక్కడ చూద్దాము కోర్టు ధిక్కారము నైతికత పరువు నష్టము ఇవి అండి పరిమితులు సార్వభౌమాధికారం సమగ్రత రాజ్య భద్రత విదేశీ సంబంధాలు శాంతి భద్రతలు కోర్టు ధిక్కారం నైతికత పరువు నష్టం ఈ అంశాలకు మీ వాక్ స్వాతంత్రం ఎదుటి వారి నైతికతకు కానివ్వండి పరువు నష్టం కలిగించేది కా కానివ్వండి అలాగే దేశ సార్వభౌమత్వానికి కానివ్వండి ప్రజా భద్రత కానివ్వండి వీటన్నిటికీ భంగం కలిగించేలా నువ్వు వ్యవహరించకూడదు ఓకేనా ముందైతే ఇందులో ఈ ఒకటి పంతొమ్మిది ఒకటిలో ఉపనిబంధన ఉంది కదా పరిమితులు ఆ పరిమితులలో ఈ రాజ్య భద్రత పబ్లిక్ సేఫ్టీ అనే అంశం అయితే లేదండి ఓకేనా వా ఇప్పుడు చెప్పాను కదా సార్వభౌమత్వం సమగ్రత ప్రజా భద్రత లేదా రాజ్య భద్రత విదేశీ సంబంధాలు శాంతి భద్రతలు కోర్టు ధిక్కారం నైతికత పరువు నష్టం ఈ అంశాలకు భంగం కలిగకూడదు అని చెప్పుకున్నాం రాజ్యాంగంలో పొందు ఒరిజినల్గా ముందు ఫస్ట్ పొందుపరిచినప్పుడు ఈ ప్రజా భద్రత లేదా రాజ్య భద్రత అనే అంశము లేదంట సరే ఎప్పుడు చేర్చినారు ఈ అంశాన్ని అంటే రోమేష్ టాఫర్ అనే ఒక వ్యక్తి మెడ్రాసుకు చెందిన రోమేష్ టాఫర్ అనే వ్యక్తి పబ్లిషర్ అనమాట అతని భావాలు కమ్యూనిస్ట్ భావాలు అంటే కమ్ మనం చెప్పుకున్నాం దేంట్లో ప్రవేశికలో డీల్ చేసినప్పుడు సామ్యవాదం ఏంటి క్యాపిటల్ అలాగే కమ్యూనిస్ట్ కమ్యూ కమ్యూనిస్టులు ఏమంటారంటే ప్రైవేట్ ఆస్తి కలిగి ఉండకూడదు అన్ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలే ఉండాలి ప్రభుత్వమే 
ఉత్పత్తి సాధనాలన్నీ కూడా ప్రభుత్వమే నడపాలి అని చెప్తారు కమ్యూనిస్టులు అలాంటి కమ్యూనిస్టు భావాలు కల రోమేష్ టాపర్ అనే ఒక వ్యక్తి తన పత్రికలో ప్రజల భద్రతకు భంగం కలిగేలా వ్యాఖ్యలు రాస్తున్నాడు వ్యాసాలు రాస్తున్నాడు అని మెడ్రాస్ ప్రభుత్వం అతన్ని బహిష్కరించింది అనమాట అతన్ని నిషేధించింది దాంతో అతను సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే అప్పటికి ప్రజాభద్రత అనే ఫీచర్ లేదు రాజ్యాంగంలో సో కొట్టేసింది అనమాట సుప్రీంకోర్టు మెడ్రాసు ప్రభుత్వ ఆజ్ఞాపనను కొట్టేసింది రాజ్యాంగంలో ఇది లేదు అని చెప్పింది దాంతో అప్పుడు రాజ్యాంగానికి సవరణ చేసి శాంతి భద్రతలు అదే రాజ్య భద్రత అంటే ప్రజా భద్రత పబ్లిక్ సేఫ్టీ అనే ఒక అంశాన్ని చేర్చారు రోమేష్ టాపర్ వర్సెస్ మెడ్రాస్ రాష్ట్ర వివాదం తర్వాత ఓకేనా తర్వాత ఇంకా ఈ వాక్ స్వాతంత్రం సంబంధించిన మరొక కేసు ఏంటంటే ప్రభుదత్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏమని అభిప్రాయపడుతుందంటే ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా వాక్ స్వాతంత్రాన్ని పత్రికా స్వేచ్ఛను హరించేలా పత్రికల యొక్క సర్క్యులేషను నిరోధించేలా చట్టాలు చేయరాదు అని చెప్పింది ప్రభుదత్ కేసులో ఓకేనా సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా పత్రికా స్వాతంత్రాన్ని హరించేలాగా పత్రికల యొక్క సర్క్యులేషన్ తగ్గించేలాగా అంటే నిరోధించేలాగా చట్టాలు చేయరాదు సరే ఇంకా ఇటీవల కాలంలో శ్రేయా సింగ్ సింఘాల్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఐ థింక్ శ్రేయా సింఘాల్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుందంటే ఐటీ చట్టము తీసుకొచ్చింది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చట్టాన్ని ఐ థింక్ రెండు వేల రెండు వేల రెండు వేల ఐదు మధ్య అనుకుంటాను సరే అది మనకు అనవసరం ఐటీ చట్టంలోని అరవై ఆరు ఏ నిబంధన ఐటీ చట్టము ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చట్టంలోని అరవై ఆరు ఏ నిబంధన ఏం చెప్తుందంటే పౌరుల మాట్లాడే స్వేచ్ఛ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ మీద పరిమితులు విధిస్తుంది అంటే ఫేస్బుక్లో కామెంట్స్ పెట్టినా కానీ కొందరిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట అంటే చిన్న చిన్న విషయాలకు దేని అడ్డం పెట్టుకొని ఐటీ యాక్టు సిక్స్టీ సిక్స్ ఏని అడ్డం పెట్టుకొని దాంతో శ్రేయా సింగాల్ అనే ఆమె సుప్రీం సుప్రీంకోర్టుకు పోయింది సుప్రీంకోర్టు ఐటీ యాక్ట్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఏ నిబంధన శిక్షను చట్ట విరుద్ధంగా ఉంది సహేతుకంగా లేదు అని కొట్టేసింది సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ల్యాండ్ మార్క్ అండి ఓకేనా ఇంకా అలాగే వ్యక్తుల భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకు అంతరాయం కలిగిస్తోంది ఈ ఐటీ చట్టంలోని అరవై ఆరు ఏ నిబంధన అని చెప్పేసి ఆ నిబంధనను స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేసింది దేంట్లో శ్రేయా సింగాల్ కేసులో ఓకేనా ఇలా మీకు ఇక్కడ ఏమర్థం కావాలంటే ఈ సారాంశం ఏంటి మీకు దీన్ని బట్టి ఏమర్థం అవ్వాలి మన హక్కులకు భంగం కలిగితే మనము కోర్టును ఆశ్రయిస్తాము రాజ్యాంగం ప్రసాదించింది కదా మన ప్రాథమిక హక్కులు భంగం కలిగితే కోర్టును ఆశ్రయిస్తాము అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు పరిశీలిస్తుంది పరిశీలించి ఓకే నీ వాదనలో న్యాయం ఉంటే ఎక్కడ న్యాయం ఉంటే ఆ వైపు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్తుంది సో రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించేది ఎవరిక్కడ సుప్రీంకోర్టు అంతే కదా రాజ్యాంగంలో ఏ నిబంధనకైనా శాసనసభ ఇష్టం వచ్చినట్టు వ్యవహరించకూడదు రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపాన్ని మార్చేలా సవరించకూడదు నువ్వు రాజ్యాంగాన్ని అది తర్వాత చాప్టర్లో చెప్పుకుంటాం అలా మారుస్తే దానికి ఒక హేతుబద్ధత ఉండాలి మౌలిక స్వరూపాన్ని అయితే మార్చకూడదు ఒకవేళ నువ్వు సవరిస్తే రాజ్యాంగాన్ని ఆ సవరణ మంచిదై ఉండాలి అంటే రాజ్యాంగ మౌలికతను సంరక్షించేదై ఉండాలి మరియు రాజ్యాంగ ఆశయాలు అమలయ్యేటట్టు చూడాలన్నమాట ఒకవేళ అలా లేకుంటే 
సుప్రీం కోర్టు స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేస్తుంది ఆ చట్టాలను సరేనా సో మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు రాజ్యాంగాన్ని రక్షించేది ఎవరు అంటే సుప్రీంకోర్టు ఉన్నత న్యాయస్థానం సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఉన్నత న్యాయస్థానం అంటే హైకోర్టు సర్వోన్నత న్యాయస్థానం అంటే సుప్రీంకోర్టు ఓకే ఇది పంతొమ్మిది ఒకటి గురించి తర్వాత పంతొమ్మిది రెండు ఉపనిబంధన ఏం చెప్తుంది సమావేశ స్వేచ్ఛ నువ్వు దేశంలో ఏ పౌరుడైనా సమావేశాలు అంటే మీటింగులు నిర్వహించుకోవచ్చు ఓకేనా అయితే ఆ మీటింగులు ప్రభుత్వ స్థలాల్లో పెట్టుకోవాలి ఎవరి స్థలం పడితే ఆ స్థలం ప్రైవేట్ది యూజ్ చేసుకోకూడదు కదా మీరు పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో ముందుగా అనుమతి తీసుకొని నిరాయుధులై అంటే ఆయుధాలు లేకుండా మీటింగులు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట దీనికి కూడా కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి నువ్వు సమావేశాలు పెట్టి ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడకూడదు సరేనా ఆ సమావేశాలు మన సార్వభౌమత్వానికి కానివ్వండి అగైన్ రిపీట్ చెప్పాను కదా పైన సమగ్రత విదేశీ సంబంధాలు శాంతి భద్రతలు సార్వభౌమత్వం సమగ్రత శాంతి భద్రతలు ఈ మూడిటికి నష్టం కలిగించేలా ఉండకూడదు సమావేశ స్వేచ్ఛ అనేది సరేనా ఇంకా ఏంటంట మన క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ప్రకారం నూట నలభై నాలుగవ సెక్షన్ విధించినప్పుడు సమావేశాలు జరపడం మీద ఆంక్షలు విధింపబడతాయి సో సిఆర్పిసి నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ప్రకారం వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ విధించినప్పుడు సమావేశాలు నిర్వహించడం మీద ఆంక్షలు విధిస్తారు ఇంకా ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ మన న్యాయశాస్త్రంలో వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఐపిసి సిఆర్పిసి సిపిసి సిపిసి అంటే సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అంటే పౌర తగాదాలకు సంబంధించి సిఆర్పిసి అంటే క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అంటే నేర తగాదాలకు సంబంధించి ఐపిసి అంటే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ మన న్యాయ స్మృతి న్యాయశాస్త్రం ఓకేనా ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ వన్ ఫార్టీ వన్ సెక్షన్ ఏం చెప్తుందంటే తుంటరి పనులు చేసినప్పుడు కానివ్వండి అలాగే ఒక వ్యక్తి ఆస్తిని బలవంతంగా లాక్కోవడం కానివ్వండి అలాగే ప్రభుత్వం కానివ్వండి ప్రభుత్వ అధికారులను కానివ్వండి ఇంకా ఏ వ్యక్తినైనా కానివ్వండి నువ్వు చట్ట విరుద్ధమైన పనులు చేయమని బలవంతం చేయరాదు అటువంటి సందర్భాలలో ఏంటేంటి తుంటరి పనులు చేయడం ఒక వ్యక్తి ఆస్తిని బలవంతంగా లాక్కోవడం ఇంకా ప్రభుత్వాన్ని ప్రభుత్వ అధికారులను కానివ్వండి ఏ వ్యక్తినైనా కానివ్వండి చట్ట వ్యతిరేక పనులు చేయమని బలవంతం చేయకూడదు సో ఈ మూడు సందర్భాలలో అలా చేసినట్లయితే గినక ఐపిసి వన్ ఫార్టీ వన్ సెక్షన్ ప్రకారము ఆజ్ఞలు జారీ చేయొచ్చు అంట ఏమని ఐదు మంది కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు ఒక చోట అని చెప్పేసి ఆజ్ఞలు జారీ చేయొచ్చు అంట ఇవ్వండి పరిమితులు ఏంటంటే క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ నెక్స్ట్ ఐపిసి వన్ ఫార్టీ వన్ సెక్షన్ ఇంకా నిరాయుధలే నిరాయుధులై ఆయుధాలు లేకుండా చే సమావేశం నిర్వహించుకోవాలి అలాగే ప్రభుత్వ స్థలాల్లో నిర్వహించుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ మూడవది పంతొమ్మిదిలో మూడవ ఉపనిబంధన ఏం చెప్తుందంటే సంస్థలు ఏర్పరచుకునే హక్కు ఏ వ్యక్తి అయినా తనకి ఇష్టం వచ్చిన సహకార సంఘాలు కానివ్వండి సొసైటీలు కానివ్వండి ఆఫీసులు కానివ్వండి కంపెనీలు కానివ్వండి ఏవైనా ఏర్పరచుకునే హక్కు మనకు పంతొమ్మిదిలోని మూడవ ఉపనిబంధన ఇస్తుంది ఉదాహరణకి ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను మిమ్మల్ని ఒక వ్యక్తి రాజకీయ పార్టీ పెట్టడం అనేది ఏ ఉప ఏ నిబంధన కిందికి వస్తుంది ఓకేనా ఒక వ్యక్తి రాజకీయ పార్టీ పెట్టడం ఏ నిబంధన కిందికి వస్తుంది అంటే పంతొమ్మిది మూడు కింద వస్తుంది ఓకేనా సంస్థలు ఏర్పరచుకోవడం కదా అంతే కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా సంస్థల్లోనే 
ట్రేడ్ యూనియన్లు కూడా ఏర్పరచుకోవచ్చు కార్మిక సంఘాలు అన్నీ కలిసి ట్రేడ్ యూనియన్లు ఏర్పరచుకోవచ్చు వర్తక యూనియన్లు ఓకేనా సో ట్రేడ్ యూనియన్ల స్థాపన దేని ద్వారా మనము చేసుకోవచ్చు అంటే పంతొమ్మిదిలోని మూడవ ఉప నిబంధన సో ఒక రాజకీయ పార్టీ కానీ ట్రేడ్ యూనియన్లు కానివ్వండి అలాగే ఇంకా సంస్థలు ఆఫీసులు కానివ్వండి ఏమైనా హాస్పిటళ్ళు కానివ్వండి ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు పౌరుడు అంతేకాని వీరికి పరిమితులు ఏంటంటే సంస్థలు ఏర్పరచుకోమని చెప్పింది కదా రాజ్యాంగం అని చెప్పి నువ్వు వ్యభిచార గృహాలు నడపకూడదండి ఓకేనా అలా చేస్తే నేరం నీతి మాలిన పనులు చేయకూడదు జూత గృహాలు వ్యభిచార గృహాలు అవి పెడతాను నేను అవి ఆఫీసులుగా పెడతానంటే అది కుదరని పని ఓకే నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది నాలుగు ఏంటంటే సంచార స్వేచ్ఛ ఓకేనా సంచార స్వేచ్ఛ అంటే దేశంలో ఏ ప్రాంతంలో అయినా సంచరించే హక్కు పౌరులకు ఉంటుంది ఓకేనా ఏ ప్రాంతంలో అయినా సంచరించవచ్చు పౌరులు విదేశీయులు కానివ్వండి పౌరులు కానివ్వండి అందరికీ కూడా వర్తిస్తుంది సరే కానీ కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి ఏంటంటే సాధారణ ప్రయో ప్రజల ప్రయోజనాలకు భంగం కలిగ కలగకూడదు ఓకేనా ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ వచ్చేసి షెడ్యూల్డ్ తెగలు గిరిజన తెగలు వారి సంస్కృతి వారి ఆచార వ్యవహారాలకు భంగం కలిగించేలా నీ సంచారం ఉండకూడదు సో అక్కడ కొన్ని ప్రాంతాల్లో తిరగాలంటే మనకు ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి కావాలి ఇటీవలి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను నేను పరిమితులు తెలుసుకుందాం ముందు సో సాధారణ ప్రజల ప్రయోజనాలకు భంగం కలగకూడదు అలాగే గిరిజనుల ప్రయోజనాలకు భంగం కలగకూడదు ఇంకొకటి ఏంటంటే వ్య వ్యభిచార వృత్తి నిర్వహించే వారిని ఎయిడ్స్ ఉన్నవారిని వారి యొక్క సంచార స్వేచ్ఛని పరిమితం చేసే హక్కు ప్రభుత్వానికి ఉంది ఓకేనా వేషియా వృత్తిలో ఉండేవారు కానివ్వండి ఎయిడ్స్ ఉన్నవారు కానివ్వండి వారు సంచార స్వేచ్ఛను పరిమితం చేసే హక్కు ప్రభుత్వానికి ఉంది ఓకే ఏంటి షెడ్యూల్ తెగలు ఒకటి నెక్స్ట్ వ్యభిచారము వ్యభిచారము లేదా ఎయిడ్స్ ఉన్నవారు కానివ్వండి ఇంకోటి సాధారణ ప్రజల ప్రయోజనాలకు భంగం కలిగినప్పుడు అటువంటప్పుడు ఈ స్వేచ్ఛను పరిమితం చేసే హక్కు ప్రభుత్వానికి ఉందన్నమాట సరే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మన టూ డేస్ బ్యాక్ అండి న్యూస్ పేపర్లో చూశాను ఏంటంటే పాపం అండమాన్ నికోబార్ తెలుసు కదా మన కేంద్రపాలిత ప్రాంతం అండమాన్ నికోబార్ అక్కడ సెంటాలియన్ అనే ఒక దీవి ఉంది సెంటాలియన్ ఈ సెంటాలియన్స్ అంటే అక్కడ ఉండే ఆదిమ జాతి ప్రజలు ఇప్పటికీ కూడా జనజీవన స్రవంతిలో నాగరిక జవ జనజీవన స్రవంతిలో వాళ్ళు కలవలేదు ఇంకా ఆకులు చుట్టుకొని తిరగడము దొరికింది తినడము బాణాలు వేయడము ఇలా అన్నమాట ఈనాటికి కూడా సెంటాలియన్ దీవిలోకి మామూలు ప్రజలు వెళ్ళలేకపోతున్నారు వెళ్తే అక్కడ బాణాలు వేసి చంపేస్తున్నారంట అక్కడ గిరిజనులు చాలామంది ట్రై చేసి పాపం చనిపోయారండి అంటే మనది కూడా తప్పే కదా పాపం వారికి ఏమీ తెలీదు వారి ప్లేస్లో వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమంటారంటే విదేశీయులను చూ మనల్ని చూసినప్పుడు ఒక ఫారినర్స్ లాగా భావిస్తారనమాట భయం వాళ్ళకి వాళ్ళనేమో మనం చేసేస్తామని సో అటువంటప్పుడు ఏం చేయాలి తెలియదు కదా వాళ్ళకి మనమే పోకూడదు అక్కడికి వాళ్ళ తప్పేం లేదు అక్కడ ప్రభుత్వం కూడా అనుమతి ఇవ్వకూడదండి అలాంటి ప్లేసెస్లో కానీ ఈ మధ్య కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చేసింది అంటే సెంటాలియన్ దీవిలోకి వెళ్ళవచ్చు ప్రజలు ఎవరైనా అని చెప్పేసి పాపం ఒక అతను విదేశీయుడు అమెరికన్ అనుకుంటా ఆ యుఎస్ఏ సిటిజన్ అక్కడ మత ప్రచారం కోసం పోయాడనమాట అక్కడ వాళ్ళని జీసస్ల 
జీసస్ ప్రభు గురించి చెప్పి క్రైస్తవ మతంలో చేర్చుకోవాలని మత ప్రచారం కోసం వెళ్ళాడు ఒక అతను తెలుసు అతనికి సెంటాలియన్ తెగ వాళ్ళు రాణివరం తెలుసు చంపుతారని తెలుసు అయినా కానీ మత ప్రచారం కోసం సంథింగ్ ఏదో క్యూరియాసిటీతో వెళ్ళాడు వెళ్తే అతన్ని పాపం చంపేశారండి బాణాలు వేసి సెంటాలియన్ గిరిజన తెగ ప్రజలు అది టూ డేస్ బ్యాక్ న్యూస్ మనకు సో అందుకే ప్రభుత్వము అనుమతించకూడదు అటువంటి ప్లేసెస్ లేకి సున్నితమైన ప్రాంతాలు కదా అవి వారి స్వేచ్ఛను వారికి వదిలేయాలి ఆ గిరిజనులను అటువంటి చోట పరిమితం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సంచార స్వేచ్ఛని సరే నెక్స్ట్ నిబంధన పంతొమ్మిదిలో ఐదవ ఉపనిబంధన ఏం చెప్తుందంటే దేశంలో ఎక్కడైనా నివాసం ఏర్పరచుకోవచ్చు భారతదేశ పౌరుడు దేశంలో ఎక్కడైనా నివసించే హక్కు ఉంది కానీ దీనికి పరిమితులు ఉన్నాయి ఏంటి ఇందాక చెప్పినవే సేమ్ రిపీట్ ఓకేనా ఏంటి గిరిజనుల ప్రయోజనాలకు భంగం కలగకూడదు సాధారణ ప్ర ప్రజల ప్రయోజనాలకు భంగం కలగకూడదు వేషావృత్తి ఎయిడ్స్ ఉన్నవారు ఉన్నప్పుడు వారికి ఆంక్షలు విధించవచ్చు ప్రభుత్వం వేషావృత్తిలో ఉండేవారికి ఎయిడ్స్ ఉండేవారికి ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించుకోవచ్చు అనమాట సో సేమ్ సంచార స్వేచ్ఛటే నివాస స్వేచ్ఛకు కూడా పరిమితులు అనమాట ఇదండి నివాస స్వేచ్ఛ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి పంతొమ్మిదిలో ఆరవ ఉపనిబంధన ఏం చెప్తుందంటే వృత్తి స్వేచ్ఛ ఎటువంటి వృత్తినైనా ఏ వృత్తినైనా పౌరుడు తనకు నచ్చిన ఏ వృత్తినైనా ఎంచుకొని బ్రతకచ్చు రాజ్యం ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఫలానా పని చేయని చెప్పి నిర్దేశించదు నీకు ఏ పని నచ్చితే ఆ పని చేసుకోవచ్చు సరే అలా చేసుకోమంది కదా రాజ్యాంగం అని నేను దొంగతనం చేస్తాను నేను బెట్టింగులు కాస్తాను అంటే రాజ్యాంగం ప్రభుత్వం అదే మన శాసనాలు ఒప్పుకోవండి ఓకేనా సో నీతి మారిన పనులు నైతికత లేని పనులు అర్హము కాదు సరే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మర్చిపోయాను నేను ఏంటంటే సమావేశ స్వేచ్ఛకు నిరాయుధులై వెళ్ళాలి అని చెప్పాను కదా కానీ సిక్కులు కృపాణం ధరించి సమావేశాలకు హాజరు కావచ్చు ఎందుకు అంటే సిక్కులు కృపాణం అంటే కత్తి కత్తి ధరించడం అనేది వాళ్ళ ఆచారం అండి కాబట్టి వాళ్ళ ఆచారాన్ని మనం గౌరవిస్తూ రాజ్యాంగంలో కొన్ని మినహాయింపులు ఇచ్చారు మామూలుగా ఆయుధాలు లేకుండా నువ్వు సమావేశాలు జరుపుకోవాలి కానీ సిక్కులు కృపాణం ధరించవచ్చు ఓకేనా అది మినహాయింపు సరే ఇక్కడ మరొక పాయింట్ ఏంటంటే మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో పదమూడవ నిబంధన గురించి చెప్పేటప్పుడు కొన్ని కేసుల గురించి ఏం చెప్పాను నేను డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ ఎక్లిప్స్ గురించి చెప్పాను కదా అందులోనే రకరకాల సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయన్నమాట పదమూడులోనే పదమూడవ అధికరణలోనే ఇంకొక రెండు మూడు సిద్ధాంతాలు మనం చూద్దాము ఏంటి అంటే డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ సివియరబిలిటీ సివియరబిలిటీ డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ సివియర సివియర్ బిలిటీ అంటే కఠినాత్మక చేదన సిద్ధాంతం కఠినాత్మక చేదన సిద్ధాంతం అంటే ఏంటి అంటే ఒక చట్టము ఎంతవరకు ప్రాథమిక హక్కులకు విరుద్ధంగా ఉంటే అంతవరకు అది చల్లకుండా పోతుంది ఒక చట్టంలో ఎక్కువ భాగం చల్లకుండా పోయిందనుకోండి అప్పుడు కూడా ఆ చట్టం మొత్తం చెల్లదని ప్రకటించవచ్చు అంతే కదా ఎక్కువ పోయింది ఇంక రోంత ఉంది ఆ రోంతతో ఏం చేసుకుంటామండి మనం కదా కాబట్టి ఒక చట్టంలో కొంత భాగం నిరర్ధకంగా అంటే ప్రాథమిక హక్కులకు భంగంగా ఉంటే దాన్ని తొలగించవచ్చు హేతుబద్ధమైంది కాదని అప్పుడు మిగిలిన చట్టం చెల్లుబాటు అవుతుంది నిదర్ధక భాగం తీసేయగా మిగిలిన భాగం చెల్లుబాటు అవుతుందంట ఎక్కువ భాగం నిదర్ధకంగా ఉంటే ఆ నిదర్ధక భాగాన్ని తొలగించిన తర్వాత 
ఇంకా కొంచెమే ఉంది చట్టంలో భాగము అప్పుడు నెక్స్ట్ ఇరవై అధికరణ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే నువ్వు ఒక నేరం చేస్తే ఆ నేరానికి చట్ట ప్రకారమే శిక్ష విధించాలి చట్టం నిర్దేశించిన దానికంటే ఎక్కువ శిక్ష విధించరాదు అధిక శిక్ష విధింపు నిషేధం సో ట్వంటీ ఎయిత్ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అధిక శిక్షని నిషేధిస్తుంది నీకు చట్ట ప్రకారమే శిక్ష విధించాలి ఇందులో రెండున్నాయి మళ్ళీ సబ్ క్లాసులు ట్వంటీ ఏ ట్వంటీ బి ట్వంటీ ఏ ఏం చెప్తుందంటే ఎక్స్ పోస్ట్ ఫ్యాక్టోలా అంటే కార్యానంతర శాసన విధింపు ఒక వ్యక్తి ఒక నేరం చేశాడు ఆ నేరం చేసిన సమయంలో శిక్ష ఏంటి అని చట్టం లేదండి కానీ అదే పనిగా ఆ నేరం కోసమే తర్వాత కార్యానంతర అంటే నేరం చేసిన తరువాత నువ్వు చట్టం తెచ్చి అదే పనిగా శిక్ష వేయడం నిషేధించింది రాజ్యాంగం సరేనా దెర్ ఈస్ నో ఎక్స్పోస్ట్ ఫ్యాక్టోలా ఓకేనా కాబట్టి ఒక వ్యక్తి ఒక నేరం చేసిన సమయంలో ఏ చట్టం అయితే ఉందో ఆ చట్టంలో విధించిన శిక్షను బట్టే ఆ వ్యక్తికి శిక్ష వేయాలి అంతేగాని ఆ నేరం చేసిన తరువాత నువ్వు అదే పనిగా చట్టం తెచ్చి నువ్వు శిక్ష వేయకూడదు ఆ వ్యక్తికి సరేనా ఆ సమయంలో ఉండే చట్ట ప్రకారమే నడుచుకోవాలి దేర్ ఈజ్ నో ఎక్స్పోస్ట్ ఫ్యాక్టోలా కార్యానంతర శాసనం చేసే శిక్ష లేదు ఓకే నెక్స్ట్ ట్వంటీ బి ఏం చెప్తుందంటే దేర్ ఈజ్ నో డబుల్ జియో పార్టీ అంటే ద్వంద్వ శిక్ష నిషేధము డబుల్ జియో పాడీ మీరు ఇంగ్లీష్ టర్మ్స్ కూడా తెలుసుకోవాలి ఇది వరకు చెప్పాను నేను కమిషన్ ఇచ్చే పరీక్షలో ట్రాన్స్లేటర్స్ ఎవరో ఉంటారు వాళ్ళు సరిగ్గా అనువదించరు ఇంగ్లీష్ నుండి తెలుగుకు అటువంటప్పుడు మనకు ఇంగ్లీష్ భాషే ప్రా స్టాండర్డ్ అని కమిషన్ చెప్తుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ టర్మ్స్ చూసుకొని మనము సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఇండియన్ ఎకానమీకి ఇది వర్తిస్తుంది ఇండియన్ ఎకానమీలో పదాలు చాలా కష్టంగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాడు అందుకే మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి తెలుగు పదానికి ఇంగ్లీష్ పదం కూడా తెలుసుకొని ఉండాలి ఓకేనా పరీక్ష రాసేటప్పుడు తెలుగు అర్థం కాలేదనుకోండి ఇంగ్లీష్లోకి వెళ్ళచ్చు మీరు ఆన్లైన్లోనే దాంట్లోనే ఆన్సర్ చేసి మళ్ళీ మీరు తెలుగు వచ్చేయచ్చు ఓకేనా సరే దెర్ ఈస్ నో డబుల్ జియో పాడీ అని ట్వంటీ బి చెప్తుంది అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక నేరం చేశాడు ఆ నేరానికి చట్టం విధించిన ప్రకారము నువ్వు ఒక్కసారి శిక్ష వేయాల సో ఒకసారి పది సంవత్సరాల శిక్ష వేసింది న్యాయస్థానం అది అనుభవించాలి అంతే నువ్వు చేసిన నేరానికి పదే 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 శిక్ష వేయకూడదు సరేనా ఒక వ్యక్తికి ఒకసారి చేసిన నేరానికి ఒక నేరానికి ఒక శిక్షే ఉంటుంది ద్వంద్వ శిక్షని నిషేధించింది ఓకేనా దేర్ ఈస్ నో డబుల్ జియో పాడీ అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక నేరం చేసినప్పుడు ఒకటి కంటే ఎక్కువ శిక్షలు విధించకూ ఎక్కువ సార్లు ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు శిక్షను విధించరాదు దట్ ఈస్ ట్వంటీ బి నెక్స్ట్ ఈ డబుల్ జియో పాడీ అనేది లే నిషేధింపబడింది ద్వంద్వ శిక్షను నిషేధించబడింది అని సుప్రీంకోర్టు ఏ కేసులో అభిప్రాయపడిందంటే వెంకట్రామన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో ఓకేనా డబుల్ జియో పాడీని 
రాజ్యాంగం నిషేధించిందని సుప్రీంకోర్టు దేంట్లో అభి ఏ కేసులో అభిప్రాయపడిందంట వెంకట్రామన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో నెక్స్ట్ ఇరవై ఒకవ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఏం ఏం హామీ ఇస్తుంది మనకు అంటే జీవించే హక్కు జీవన స్వేచ్ఛ హక్కు ప్రాణరక్షణ హక్కు లేదా వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ హక్కు ఎలాగైనా పిలుచుకోవచ్చు మనం జీవించే హక్కు రైట్ టు లైఫ్ ప్రాణరక్షణ లేదా వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ హక్కు కి హామీ ఇచ్చే నిబంధన ఏది ఇరవై ఒకటి జీవించడం అంటే పశువుల్లాగా జీవించడం కాదండి మనుషులు జీవన హక్కులో ఎన్నో జీవన ప్రమాణాలు ఉన్నాయని సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయపడింది అనమాట అంతే కదా పశువులు జీవిస్తాయి మనము జీవిస్తాము అంటే అది జీవించే హక్కు కిందికి రాదు అలా ఎవరైనా బ్రతికేస్తారు సో ఒక వ్యక్తి కంటూ రాజ్యాంగము కొన్ని హక్కులు ప్రసాదించింది వ్యక్తుల జీవన ప్రమాణాలు పెంచేలాగా సరే వివిధ రకాల కేసుల్లో జీవించే హక్కులో ఏమేమి వస్తాయి అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందనమాట అవి మనము కేసులలో చూద్దాము ఈ జీవించే హక్కుకు సంబంధించి రెండు చారిత్రాత్మకమైన కేసులు ఉన్నాయి ఒకటేమో ఏకే గోపాలన్ వర్సెస్ మెడ్రాస్ కేసు రెండవది మేనకా గాంధీ కేసు అనమాట ఈ ఏకే గోపాలన్ కేసులో ఏం జరిగిందంటే ఇతను కమ్యూనిస్ట్ నాయకుడు అనమాట ఇతని ప్రివెన్షన్ అండ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ అని ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ ముందస్తు నిర్బంధ చట్టము ఓకేనా తర్వాత చెప్తాను నేను దీని కింద ఏంటి అంటే ఒక వ్యక్తి నేరం చేస్తాడు అనే ఒక సందేహం ఉంటే గినక అతన్ని నువ్వు అరెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అల్లర్లు చేస్తాడు భద్రతకు విఘాతం కల్పిస్తాడు అనుకుంటే ఓకేనా దానికోసం చేసిన చట్టమే ప్రివెంటివ్ అంటే ముందే నిరోధించడం డిటెన్షన్ యాక్ట్ ముందస్తు నిర్బంధం డిటెన్షన్ అంటే నిర్బంధం యాక్ట్ చట్టం ఆ పీడీఏ యాక్ట్ కింద కమ్యూనిస్ట్ అయిన గోపాలన్ని అరెస్ట్ చేశారనమాట అరెస్ట్ చేసింటే ఆ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుందంటే ఈ ప్రాథమిక హక్కులు అబ్జల్యూట్ అంటే సంపూర్ణమైనవి కావు వాటికి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి అని చెప్పింది అంతేకాకుండా ఏమని అభిప్రాయపడిందంటే కోర్టు ఈ కోర్టు నిరంకుశ కార్యనిర్వాహక చర్యల నుంచి మాత్రమే రక్షణ కల్పిస్తుంది న్యాయస్థానము నిరంకుశ శాసన చర్యల నుండి కాదు ఓకేనా నిరంకుశ కార్యనిర్వాహక చర్య అంటే మనం చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో కార్యనిర్వాహక వర్గం అంటే ఎవరు వస్తారండి ప్రధాని అతని మంత్రిమండలి ఓకేనా శాసనాలు అంటే ఎవరు చేస్తారు పార్లమెంటు ఎంపీలు అందరూ కూర్చొని ఓటేస్తే అది రాజ్యసభ లోక్సభ ఎంపీలు అందరూ ఓటేస్తే అది శాసనంగా రూపొందుతుంది ఫైనల్గా రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర పొందాలి సరే సో ఏమని అభిప్రాయపడిందంట నిరంకుశ శాసన చర్యల నుంచి కాదు నిరంకుశ కార్యనిర్వాహక చర్యల నుండి రక్షణ కల్పిస్తాము వ్యక్తులకి ఇంకా ఇక్కడ మన సుప్రీంకోర్టు ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అనే ఒక సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించింది ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ఇది బ్రిటిష్ రాజ్యాంగం నుంచి తీసుకున్నారు మన వాళ్ళు ఓకేనా అంటే ఏంటి అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు కానీయండి మనం కానీయండి ఈ ప్రొసీ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అంటే ఒక లా చేస్తారు అంటే చట్టం చేస్తారు ఆ చట్టము తర్వాత ఏ విధంగా అమలవుతుందో చూడరు అనమాట అది నిరంకుశంగా ఉందో ఎట్ట ఉందో ఏమి అనవసరం అనమాట వాళ్ళకి చట్టం చేసినాం ఇది విధించాం అంతే 
ओके ना दट प्रोसीजर एस्टाब्लीड बै ला इकड़े पीडीए चट प्रिवेव डिटेन ऐक्टर विधा अंत दाने पर्यवसन अमल अनावसर अने प्रोसीजर एस्टाब्लीड बै ला सुप्रीम कोर्ट ओपक सरना तरवा मेनका गांधी के पैन इच्छी तीर्न गोपाल के इच्छा तीर्न सवरुनी एम चुप्तंटे इकड़ मेनका गांधी गारे प्रसंट मेनका गांधी मन स्त्री मरी शिशु संक्षेम शाख उमेन अंड चल वेलफेर शाख की मंत्री अंडी मेनका गांधी गार प्रत मन को मन मेन स्टार्टी मारी मेन स्टार्टी ओके मेनका गांधी के एम चुप्तंटे सुप्रीम कोर्ट सो मेनका गांधी गारे अप्लो आम पास रद्दे सीजे विदेश प्रयाणचे हक लेन दाखिल सुप्रीम कोर्ट अभी करेक्ट का अभी विदेशी प्रयाणमने आम को प्राथमिक हक इट कर्टिकल इवे जीवन हक कदेशी सचार हक वस्तु देशीय सचार हक देंट वस्तु पन्म कदा विदेशी सचार हक इट जीवन हक करना सर विदेशी प्रयाणम चयनी इकड़ मल्ल सवरक कदा एम चिंदे निरंकुश कार्य निर्वाहक चर्यलमे निरंकुश शासन चर्यल ना को रक्षण कल ओके सहज न्याय सूत्र अमल इकड़े ड्यू प्रासे अने दी सुप्रीम कोर्ट नम्मत ड्यू प्रासे अने अमेरिका वालू असरी अंत और चटे दाँ वन ब्रिटिशर्सला चट विधा अमल चूंतर ओके चट अमल सर लेदा एम सवर प्रजक बा मेल जो लेदा चूस्तार दट का ड्यू प्रासे ओके ड्यू प्रासे मन को वर्ति सो निरंकुश शासन चर्चल करेक्ट का वाट ना पौर को रक्षण कल कल सुप्रीम कोर्ट अभिप्राय पड़द सर नैक्स्ट इटी एंटे प्रारंभ में इवे ले ओके एपड़कोचार इवे एन अंटे रेवेल रेल एन भाई आरव राज सवरण द्वारा इरव निबंधन ये सब क्लास अटे ये ऊप निबंधन चर्चार एटे आर ना पदना संवर वयस गल पिल को प्राथमिक विद्यु अंदर प्रभुत् बाध्यता ओके सूत्र आदेश सूत्र वस्तु तरवा चाप्टर नलब ईद आर्टिकल इदे चुप्त इंका प्राथमिक विधु फिफ्टी वन एम चुप्तंटे पिल को विद्या अंदर तीद बाध्यता सर अवी मन तरह चुक प्रस्तुत इवे एम चुप्त रेवे रेल एन भाई आरव सवरण द्वारा तस्कोचार दी एम चुप्त पिल को आर ना पदना संवर वयस गल पिल को चवन अ प्रभुत् बाध्यता जी दीसम अधिकरण यह आर्टिकल अमल कावे तुम अंटे तरवात रेवेल तुम प्रभुत् विद्या हक चटा वी रईट टू एडुकेशन विद्या हक चटू एस एस अत्याचार निरोधक चट इला कोई इंपारटे चटा वीट मन काट्यूशन कंप्लीट तरह डीटेल चुनाव को मन 
క్లియర్గా డీటెయిల్గా చదువుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ చట్టాలు సమాచార హక్కు చట్టము లోక్పాల్ చట్టము ఇలా ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా సరే ప్రస్తుతానికి మీరు తెలుసుకోండి ఏంటంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ను తీసుకొచ్చారు అంటే అదొక హక్కుగా గుర్తించడం జరిగింది రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ నీకు ప్రభుత్వం విద్యను అందించకపోతే నువ్వు కోర్టుకు వెళ్ళి అడగచ్చు ఇప్పుడు ఎందుకు ప్రాథమిక హక్కుల్లో చేర్చారు కదా రెండు వేల రెండులోనే చేర్చినారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఒక చట్టంగా తీసుకొచ్చినారనమాట సరే ఈ జీవించే హక్కులో విద్యా హక్కు కూడా ఉందని సుప్రీంకోర్టు ఏ ఏ కేసుల్లో అభిప్రాయపడిందంటే ఉన్ని కృష్ణన్ కేసు మరియు మోహిని జైన్ కేసులలో సుప్రీంకోర్టు విద్యా హక్కు జీవించే హక్కులో భాగమని అభిప్రాయపడింది కోసం ప్రీవియస్ ఏపీ పేర్సులో అడిగాడు విద్యా హక్కును క్రింది వాటిలో ఏ కేసులో సుప్రీంకోర్టు గుర్తించింది అని ఆప్షన్లలో ఈ ఆన్సర్ ఉందన్నమాట మోహిని జైన్ ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇరవై రెండవ అధికరణ ట్వంటీ సెకండ్ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందంటే అరెస్ట్ నుండి లేదా నిర్బంధం నుండి రక్షణ అంటే ఊరికనే తీసుకెళ్ళి పోలీసులు నేను తీసుకెళ్ళి లాకప్లో ఉంచేదానికి లేదు నీకు ఇమ్మీడియట్గా అరెస్ట్ అయిన వెంటనే రీజన్ చెప్పాలి కారణం ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారో ఆ అరెస్ట్ కూడా ట్వంటీ ఫోర్ హవర్స్ వరకు మాత్రమే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత జడ్జి దగ్గర నిన్ను హాజరుపరచాలి అలా హాజరుపరచలేదు అనుకో నువ్వు కోర్టులో హెబియస్ కార్పస్ వేసుకోవచ్చు రిట్ వేసుకోవచ్చు అంటే ఏంటి అది నేను చెప్తాను తర్వాత అంటే ఏంటంటే నన్ను కోర్టులో హాజరుపరచమని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట వాళ్ళు హెబియస్ కార్పస్ అంటే బందీ ప్రత్యక్ష ఓకేనా నిన్ను అలాగే లాకప్లలో రిమాండ్లలో పెట్టి కస్టడీలో పెట్టి సతాయించకూడదు మెజిస్ట్రేట్ దగ్గర అనుమతి పొందాల అది ఏ కేసులలో ప్యూనిటివ్ డిటెన్షన్లో మనకు నిర్బంధం అనేది రెండు రకాలుగా ఉంది ప్యూనిటివ్ ప్రివెంటివ్ ప్యూనిటివ్ డిటెన్షన్ అంటే మామూలుగా నేరం చేసినప్పుడు ఆధారాలు ఉన్నాయి అనిపిస్తే నిన్ను అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కస్టడీలో ఉంచుకోవచ్చు అటు తర్వాత జడ్జి ముందు నిన్ను హాజరుపరిచి అనుమతి తీసుకోవాలా విచారణ కోసం అలా ప్రొసీజర్ ఉంటుందన్నమాట ఇంకా కారణాలు కూడా తెలియజేయాలన్నమాట ఎందుకు అరెస్ట్ చేసింది అనేది ఓకేనా ఇంకా ఇందులో ఏంటంటే ఓకే ఇది ప్యూనిటీ డిటెన్షన్ అంటే శిక్షాత్మక నిర్బంధం శిక్ష వేయదగిన నిర్బంధం అనమాట నువ్వు నేరం చేసావు కాబట్టి తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెట్టడం దట్ ఈస్ ప్యూనిటీ డిటెన్షన్ ఇదంతా సాధారణ పౌరులకు అందరికీ వర్తిస్తుంది నెక్స్ట్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ సందేహాత్మక నిర్బంధం అంటే ముందస్తు నిర్బంధం ఒక వ్యక్తి నేరం చేస్తాడు అతను అని అనుకున్నప్పుడు ముందుగానే అరెస్ట్ చేసేసి ఆ నేరం చేయనీయకుండా చేయడం అనమాట దట్ ఈస్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ఈ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ కింద వ్యక్తిని ఎన్నాళ్ళు నువ్వు నిర్బంధంలో ఉంచచ్చు ప్యూనిటివ్ డిటెన్షన్ అంటే శిక్షాత్మక నిర్బంధంలో అయితే ఇరవై నాలుగు గంటలు పెట్టుకోవచ్చు కానీ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ అని అయితే మూడు నెలల పాటు నిర్బంధంలో ఉంచి ఉంచవచ్చు ఆ పైన కూడా నువ్వు నిర్బంధంలో ఉంచాలంటే నీకు హైకోర్టు న్యాయమూర్తులతో కూడిన సలహా సంఘం అనుమతి ఉండాలా ఓకేనా ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ కింద అరెస్ట్ కాబడిన వ్యక్తిని మూడు నెలల పాటు కస్టడీలో ఉంచవచ్చు మూడు నెలల తర్వాత కూడా కస్టడీలో ఉంచాలంటే నువ్వు హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల అనుమతి సలహా కూడిన సలహా సంఘం అనుమతి ఇస్తే అప్పుడు ఉంచవచ్చు ఏ వీరికి కారణాలు తెలియపరచాల్సిన పని లేదు ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ వాళ్ళకి అదే ప్యూరి ప్యూరిటివ్ డిటెన్షన్ వాళ్ళకైతే కారణాలు చెప్పాలా ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు అని సరే ఈ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ సంబంధించి పార్లమెంటు శాసనాలు చేయవచ్చు అనమాట అంటే దేశ వ్యవహారాలు కానీ 
విదేశీ వ్యవహారాలు కానివ్వండి దేశ శాంతి భద్రతలకు సంబంధించి పీడిఏ మీద కేంద్ర శాసనాలు చేయొచ్చు రాష్ట్రం కూడా రాష్ట్ర భద్రత విషయంలో రాష్ట్రంలో అత్యవసర వస్తువుల అమ్మకం విషయంలో రాష్ట్రము కేంద్రం కలిసి ఉమ్మడిగా శాసనాలు రూపొందించవచ్చు ప్రశ్న ఎలా ఉంటుందంటే పీడిఏ యాక్ట్కి సంబంధించి శాసనాలు ఎవరు రూపొందిస్తారు ఆప్షన్స్ వచ్చేసి కేంద్రము బి రాష్ట్రము సి రెండు ఉమ్మడిగా మరియు కేంద్రము ఆన్సర్ ఏంటి సి కదా ఓకేనా రెండు ఉమ్మడిగా చేయొచ్చు లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వం శాసనాలు చేయొచ్చు పీడిఏ సంబంధించి ఇదండి ఇరవై రెండవ నిబంధన నెక్స్ట్ ఈ జీవించే హక్కుకు సంబంధించి చాలా చాలా కేసులు ఉన్నాయి వాటిలో కొన్ని మనం ఇంపార్టెంట్ చూసుకుందాము అలాగే ఇందులోనే మనకు వచ్చేస్తుంది ఏంటి అంటే జీవించే హక్కులో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏమేమి ఇమిడి ఉన్నాయి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి జీవించే హక్కులో ఏమేమి ఉంటాయి అని మీరు తెలుసుకోవాలి ఉదాహరణకు పొల్యూషన్ ఫ్రీ లైఫ్ అంటే కాలుష్య రహిత వాతావరణంతో ఒక వ్యక్తి జీవించడాన్ని ఏ నిబంధన తెలుపుతుంది అని క్వశ్చన్ వస్తుంది అప్పుడు పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి అట్లా ఇస్తాడు నిబంధనలు అప్పుడు మీరేం చెప్పాలి ఇరవై ఒకటి అని చెప్పాలి ఎందుకంటే అది జీవించే హక్కులో అంతర్లీనంగా ఇమిడి ఉంది ఇలా ఏమేమి ఉన్నాయి జీవించే హక్కులు అంటే సుప్రీంకోర్టు అనేక కేసులలో జీవించే హక్కులో ఏ ఏ అంశాలు ఉన్నాయో చెప్పింది అనమాట సరే చూద్దాము ఫస్ట్ వచ్చేసి సత్వత్ సింగ్ వర్సెస్ అసిస్టెంట్ పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్ కేసులో సత్వత్ సింగ్ వర్సెస్ అసిస్టెంట్ పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ కేసులో ఏం చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు రైట్ టు ట్రావెల్ అబ్రాడ్ ఇవన్నీ జీవించే హక్కు కిందికే వస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోండి నేను జీవించే హక్కు నుంచి బయటకు వెళ్తే నేను మీకు ఇంటిమేట్ చేస్తాను ఓకేనా సో రైట్ టు ట్రావెల్ అబ్రాడ్ సత్వత్ సింగ్ కేసులో విదేశీ విదేశాలకు ప్రయాణించే హక్కు ఉందని పౌరులకు చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు సత్వత్ సింగ్ కేసు నెక్స్ట్ ఎంహెచ్ హోస్కోటే కేసులో రైట్ టు లీగల్ ఎయిడ్ ఎంహెచ్ హోస్కోటే కేసులో చట్ట న్యాయ సహాయం ఒక వ్యక్తి న్యాయ సహాయం పొందే హక్కు కలిగి ఉన్నాడు దేని కింద జీవించే హక్కు కింద సో రైట్ టు లీ లీగల్ ఎయిడ్ పొందు పొందవచ్చు పౌరులని ఎంహెచ్ హోస్కోటే కేసులో సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయపడింది నెక్స్ట్ ఓల్గా టెల్లిస్ వర్సెస్ కేసు బిఎంసీ కేసులో రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ జీవనోపాధి ప్రతి పౌరుడు జీవనోపాధి పొందే హక్కు కలిగి ఉన్నాడని ఓల్గా టెల్లిస్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయపడింది నెక్స్ట్ పరమానంద కటారా కేసులో సుప్రీంకోర్టు రైట్ టు మెడికల్ హెల్ప్ అనమాట అంటే వైద్య సహాయం పొందే హక్కు కలిగి ఉన్నాడని పరమానంద కటారా కేసులో సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయపడింది నెక్స్ట్ సుభాష్ కుమార్ కేసులో స్టే సుభాష్ కుమార్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్ కేసులో రైట్ టు పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ కాలుష్య రహిత నీరు మరియు గాలి పీల్చే హక్కును పౌరులు కలిగి ఉన్నారు అనేసి సుభాష్ కుమార్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయపడింది రీసెంట్గా దీపావళి పండుగ జరిగినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు క్రాకర్స్ కాల్చడానికి నిబంధనలు విధించిందండి రాత్రి ఎనిమిది నుంచి పది అనుకుంటాను ఆ లోపు మాత్రమే దేశంలో అందరు కాల్చాలా ఢిల్లీలో అయితే గ్రీన్ క్రాకర్స్ మాత్రమే కాల్చాలా అని చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు ఎందుకండి పొల్యూషన్ అనేసి సౌండ్ పొల్యూషన్ ఒకటిను ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఒకటిను అంటే శబ్ద కాలుష్యం గాలి కాలుష్యం ఓకేనా వాటిని తగ్గించడానికి సుప్రీంకోర్టు ఈ ఆదేశాలు జారీ చేసింది మరి ఢిల్లీలో టాప్లో ఉంది మనం ఎన్విరాన్మెంట్లో చదువుకుందాం ఢిల్లీలో పొల్యూషన్ అనేది టాప్లో ఉందన్నమాట సరే అందుకోసం ఢిల్లీలో గ్రీన్ క్రాకర్స్ పర్యావరణానికి మే 
హాని చేయని క్రాకర్స్ టపాకాయల్ని కాల్చాలని చెప్పింది సుప్రీం కోర్టు సరే ఈ విధంగా కాలుష్య రహిత వాతావరణంలో జీవించాలని ఏ హక్కు చెప్తుంది మనకు జీవించే హక్కు సరే ఈ రైట్ టు పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఈ హక్కుని కలిగి ఉన్నారు పౌరులు అని ఏ కేసులో అభిప్రాయపడిన సుప్రీం కోర్టు సుభాష్ కుమార్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్ కేసులో నెక్స్ట్ వచ్చేసి చెమేని సింగ్ వర్సెస్ యూపీ కేసులో రైట్ టు షెల్టర్ ప్రతి పౌరుడు షెల్టర్ అంటే నివాసం నివాసం పొందే హక్కును కలిగి ఉన్నాడు ప్రతి పౌరుడు అని చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు నెక్స్ట్ పియుసిఎల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో సుప్రీంకోర్టు రైట్ టు ప్రైవసీ ప్రైవసీ అంటే ఏకాంత జీవనం అంటే నీ జీవనానికి ఇంకొకరు భంగం కలిగించకూడదు దట్ ఈస్ కాల్డ్ రైట్ టు ప్రైవసీ అనమాట అంటే నీ అభిప్రాయాలకు కానీ నీ జీవితానికి కానీ ఎవరు జోక్యం చేసుకోకూడదు దట్ ఈస్ కాల్డ్ రై ప్రైవసీ ఈ రైట్ టు ప్రైవసీని దేంట్లో గుర్తించిందంటే పియుసిఎల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో సుప్రీంకోర్టు గుర్తించింది ఇవ్వండి ఇలా జీవించే హక్కు కింద ఏమేమి చెప్పుకోవచ్చు మనము న్యాయ సహాయం రైట్ టు లీగల్ ఎయిడ్ రైట్ టు అబ్రాడ్ రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ రైట్ టు షెల్టర్ రైట్ టు పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ రైట్ టు ప్రైవసీ ఇంకా చాలా కొన్ని చెప్పింది కొన్ని అంశాలు అవేంటో చూద్దాము సత్వరమే విచారణ జైలుకు తీసుకెళ్తారు కదా తొందరగా న్యాయ సహాయం అంది న్యాయ విచారణ పూర్తయ్యేలా పౌరుడు కోరుకోవచ్చు అనమాట సత్వర విచారణ అంటే కేసులో విచారణలో జాప్యం లేకుండా ఉండడము ఇంకా సంఖ్యలకు వ్యతిరేక హక్కు ఒక వ్యక్తికి సంఖ్యలు వేయడాన్ని వ్యతిరేకించి పోలీసులతో పోవచ్చు అనమాట సంఖ్యలకు వ్యతిరేక హక్కు జీవనోపాధి హక్కు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ ఓల్గా టెలిస్ కేస్ ఓకేనా ఇంకా ఉచిత న్యాయ సహాయం పొందే హక్కు నెక్స్ట్ వ్యక్తి ఔన్నత్య జీవన హక్కు అంటే ఉన్నతంగా జీవించే హక్కు వ్యక్తికి ఉంది కదా అలా వ్యక్తి జీవన ఉన్నత్య హక్కు బలవంతపు చాకిరీకి వ్యతిరేక హక్కు కస్టడీలో పీ పీడలకు వ్యతిరేక హక్కు ఉరి ప్రజల సమక్షంలో ఉరి శిక్షను విధించడాన్ని వ్యతిరేకించే హక్కు ఇవన్నీ కూడా అంతర్లీనంగా ఉన్నాయి జీవించే హక్కులో సో ఇది లిస్ట్అవుట్ చేస్తాను మీకు నేను వ్యక్తి ఔన్నత్య జీవన హక్కు జీవనోపాధి హక్కు ఏకాంత హక్కు ఆశ్రయ హక్కు ఆరోగ్య హక్కు పని పొందే హక్కు సంఖ్యలకు వ్యతిరేక హక్కు అమానుష విచారణకు వ్యతిరేక హక్కు విదేశాలకు వెళ్ళే హక్కు బలవంతపు చాకిరీకి వ్యతిరేక హక్కు సముచిత విచారణ హక్కు అంటే న్యాయబద్ధంగా విచారించడం నెక్స్ట్ పా నిష్పాక్షికంగా ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ అభిమానాన్ని ఔన్నత్యాన్ని పొందుడకు హక్కు ప్రజల సమక్షంలో ఉరి శిక్షకు వ్యతిరేక హక్కు సమాచార హక్కు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కూడా వచ్చింది ఓకేనా అలా సమాచారాన్ని పొందే హక్కు ఎందులో ఉంది జీవించే హక్కులు ఇమిడి ఉంది సరేనా సమాచార హక్కు ఖ్యాతిని పొందే హక్కు అంటే పేరు ప్రతిష్టలను పొందే హక్కు అనమాట ఇవన్నీ జీవించే హక్కులో భాగమండి ఓకే ఇవి జీవించే హక్కుకు సంబంధించిన కేసులు ఓకే అయిపోయింది అయిపోయింది అయిపోయి మళ్ళీ ఒక నిమిషం అడిగి వస్తారు